안녕하세요. 닥터 글로네의 유리막 이야기 두 번째 시간입니다. 저번 시간에 유리막에 유리가 있나 없나에 대해서 어, 설명을 드렸고요. 유리막 코팅제에는 유리가 없지만 최종적으로 만들어지는 유리막에는 유리가 있다 라고 말씀을 드렸는데 어, 그럼 유리를 만드는 원료가 무엇인지 어떤 원료들이 있는지에 대해서 설명을 드리도록 하고요. 그첫 시간으로 오늘은 신라전에 대한 설명을 먼저 드리도록 하겠습니다. 유리막을 만드는 데 사용되는 원료는 신란, 신라잔, 실록산 크게 나누어서 이세 가지 원료가 사용이 됩니다. 우리 프로 디테일러 분들이 어디선가 한 번씩은 들어본 이름일 건데요. 이 각각의 원료들의 특징들을 이해를 한다면 지금 사용하고 계신 코팅제가 어떤 특징을 갖고 있는지 그리고 왜 그런 특징이 나타나는지에 대해서 충분히 이해하시게 될 겁니다. 이세 가지 원료 중에 신란과 신라잔 이두 가지 원료는 어, 세라믹 도막을 만들 때그 뼈대를 만드는 원료가 됩니다. 그리고 나머지 하나 실록산은 어, 우리가 많이 접하는 실리콘 오일이라고 생각하시면 가장 이해하기가 쉽습니다. 자 지금 보시는 화학 구조가 지금 두 가지가 보이는데요. 자 이제부터 화학식이 서서히 나오기 시작합니다. 최대한 쉽게 설명을 해 드릴 생각이고요. 조금 어렵더라도 반드시 필요한 지식인 만큼 꼭 따라와 주시기를 바랍니다. 자 어, 지금 보시는 이두 가지 물질은 하나는 신라잔이고 하나는 신란인데요. 아까 설명드리기를 이 두가지는 어, 동일하게 세라믹 도막을 만들 때 뼈대를 만드는 원료라고 말씀을 드렸죠. 이 두가지의 역할은 비슷한데 구조는 두가지가 다릅니다. 가장 다른 점은 지금 보이듯이 어, N이라는 질소가 있는지 없는지 함유 여부에 따라서 차이가 가장 크게 나는 겁니다. 이두 구조의 가장 큰 차이가 질소라고 말씀을 드렸는데 이 신라잔의 구조를 보시면은 규소가 질소하고 결합을 하고 있죠. 신라는 질소가 없습니다. 어, 기본적으로 SI가 중심에 가서 어, 규소 결합, SiO2 결합을 가지는 세라믹, 다시 말해 유리 성분을 만드는 것 결과물은 뭐 대동소이 하지만 이 질소의 함유 여부에 따라서 반응 부산물이 달라집니다. 그래서 신라잔이냐 신란이냐의 차이는 어, 졸결 반응 후에 발생되는 생성 부산물이 서로 다르다는 것이 큰 차이죠. 하지만 최종적으로 만들어지는 SiO2 결합을 가진 세라믹의 어, 최종 결과물은 큰 차이가 없다라고 보시면 됩니다. 왜 우리가 그 코팅제 중에서 냄새 맡아 보면 파마약 같은 냄새가 나는 코팅제가 있죠 그 코팅제가 신라잔으로 만든 코팅제입니다 지금 보시다시피 어, 질소가 포함되어 있는 물질이기 때문에 반응 후 부산물로 나오는 NH3가스 다시 말해서 암모니아 가스가 아, 냄새가 나는 것이 우리가 느끼기에 파마약 같이 예, 느끼는 거죠 그래서 그 냄새를 맡아 보면 음, 아 이게 신라잔으로 만든 코팅제구나 아 신란으로 만든 코팅제구나 왜? 둘다 같은 뼈대를 만드는 애들이기 때문에 아 얘는 신라잔으로 만들었구나 얘는 신란으로 만들었구나 이제 구분이 가능해지시는 거죠 자 그러면 이제 그 신라잔과 신란의 차이에 대해서 근본적인 차이에 대해서 는 이해하셨으리라고 보고요 어 이제 신라잔에 대해서 어, 좀 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다 폴리실라잔은 PHPS 라고 불리우는 어, 파하이드로 폴리실라잔과 OPSG 로 통칭되는 올가노 폴리실라잔 으로 나누어집니다 어, 이 두가지 물질의 구조를 자세히 보시면 SINH 규소 질소 수소 결합이 이루어져 있고 어, 나머지 결합 부분에 H 가 있느냐 R 있느냐 이 두가지가 차이가 있다는 걸 아실 수가 있죠 어, 굳이 R 자리에 이 R 자리가 치환기를 표현한 거기 때문에 뭐 예를 들면 CH3 뭐 C2H5 
뭐 에틸기, 메틸기 이런 것들이 들어올 수가 있는데요. 그 자리에 H가 들어왔을 경우에 PHPS, 포화이드 폴리실라잔이 되는 겁니다. 사실은 뭐 H하고 R하고 바꿔보면 똑같죠. 어, 근데 왜 굳이 PHPS하고 OPSG를 구분해서 어, 나누어 놓았냐. 이두 가지 물질의 물성이 완전히 다릅니다. 무슨 얘기냐면 어, PHPS라고 하는 포화이드로 폴리실라잔은 친수성 물질이에요. 하이드로필릭 원료입니다. OPSG는 발수성 물질이에요. 사실 이 PHPS라는 물질에 대해서는 아마 지금 디테일러 분들 중에서도 PHPS에 대해서 자료를 보시거나 얘기를 들으신 적이 있으신 분들이 있을 겁니다. 어, 이 PHPS에 대한 자료는 인터넷에도 많이 나와 있고 또 여기저기에서 유리마 코팅의 메커니즘을 설명하는 자료로서 많이 예, 사용이 되고 있어요. 파이드로 폴리실라잔의 메커니즘을 이용을 해서 어, 세라믹 코팅, 유리마 코팅의 메커니즘을 설명하시는 어, 분들 중에서 어, 잘못 전달하시는 분들이 생각보다 꽤 많습니다. 그래서 그 내용들을 오늘 제대로 수정을 하고자 합니다. 사실 이해가 가는 게 이게 지금 사용되어지는 지금 자료가 사실은 AG라는 회사 다시 말해 그 아쿠아미카라는 제품명인데요. PHPS를 이용한 코팅제를 개발해서 시판했던 회사가 만들었던 카타로그 자료입니다. 어, 제가 그 자료를 받은 게 대략 2003년도 어, 후반이니까 한 10, 7년, 한 20년 다 돼가는 아마 개발한 걸로 치면 한 20년 되겠죠. 그 기간 동안에 사실은 이 세라믹 코팅에 대해서 그렇게 어, 과학적으로 또 화학적으로 명백하게 설명을 해준 자료가 사실 그거 외에는 잘 없었거든요. 그러니까 당연히 그 자료를 가지고 설명하고자 하는 마음은 너무나 잘 알죠. 포아이드로 폴리실라잔으로 만들어져 있는 아쿠아미카 제품에 대한 카탈로그를 소개를 하면 어, 이게 지금 그 AZ 사이에 아쿠아미카 카탈로그입니다. 이 카탈로그는 지금 1억판이긴 한데 어, 1어판으로 되어 있지만 전체적인 그 아쿠아미카 어, 본물질인 포하이드로 폴리실라전의 반응 과정과 그 각각의 물성에 대한 설명들이 있고 이 설명들은 1어판과 영문판이 내용이 똑같습니다. 그래서 어, PDF 파일로는 영문판을 가지고 설명을 드리도록 하겠습니다. 이게 아쿠아미카에 대한 자료이고 실제로 보면 여기 이제 하이드로필릭이라고 적혀 있고요. 그 다음에 내용에도 뭐 하이드로필리아가 되어있고 친수성이라고 적혀있습니다. 그래서 결과적으로 포하이드로폴리실라자는 친수성 물질이다 라고 하는 것이 이 자료를 통해서 충분히 알수 있습니다. 카탈로그의 내용을 보시면 은 어, 아쿠아미카는 상품명이고요. 아쿠아미카는 포하이드로폴리실라자과 유기용제 그리고 소량의 총매로 이루어져 있다. 포하이드로폴리실라자는 어, 클라리언트에서 생산이 됐다. 이거는 어, 대기 중에 수분하고 반응해서 실리카 글라스로 반응한다 는 내용이 되어 있는데 이 클라리언트라는 회사는 지금 현재 그 에이제트라는 회사가 아, 개사, 어, 에이제트 회사로 매각되기 전에 클라리언트 폴리실라잔 사업부 일대 개발이 됐기 때문에 그렇습니다 지금은 클라리언트는 아니고요 그 당시 자료이기 때문에 이해해 주시기 바랍니다 자 어, 그리고 내용 중에 보시면은 음, 여기 접촉과 데이터가 나오는데 어, 소깅 타임 시간에 따라서 웨이팅 프로모터를 쓰긴 합니다만 접촉각이 점점 점점 떨어져서 친수도가 높아지는 그런 하이드로필릭 프로퍼티를 설명하고 있는 그래프입니다. 결과적으로 이 아쿠아미카 어, 포하이드로폴리실라자는 하이드로필릭 다시 말해 친수성 코팅제인 것입니다. 그래서 이 자료를 가지고 설명을 하면서 어, 실제로 시공은 발수가 좋은 코팅제입니다 라고 설명을 하시는 것은 앞뒤가 안 맞는 설명이라는 거죠 자 이제 이 영상을 보신 어, 프로 디테일러 분들은 포하이드로 폴리실라잔을 이용한 코팅제입니다 라고 설명을 고객님께 드리면서 어, 발수가 좋습니다 접촉각이 높습니다 라고 설명하시면 안 되는 이유 이제 아셨죠? 그리고 또 한가지가 어, 지금 친수성에 대해서 
약간 오해들을 많이 하시는데 실제로 제대로 된 친수 도막을 시공하시는 분들은 제가 뵌 적이 없는 것 같아요 실제로 그런 코팅제도 제가 본 적이 없고 이 아쿠아미카 코팅제를 제대로 시공을 한다면 은 어, 완벽한 친수성을 구현할 수 있는 코팅제입니다 아주 좋은 코팅제고요 다만 그 시공 절차가 까다롭고 시간이 오래 걸려서 어, 시공하는 입장에서는 좀 힘들다 라는 단점이 있긴 하지만 음, 친수 도막을 제대로 시공한다 라고 하면 아주 멋진 코팅제 임에는 틀림없습니다 친수 코팅에 대해서는 제가 어, 나중에 별도의 내용을 하나 만들어서 친수 내용을 전체적으로 한번 정리를 하는 기회를 만들어 보도록 하겠습니다 예전에 받았던 폴리실라전 샘플들인데요 혹시나 해서 찾아봤더니 있어서 잠깼 소개해 드립니다 어, 왼쪽 두 가지가 MP 계열의 폴리실라잔 아쿠아미카 제품이고요 NP140 계열이 있고 어, NP344 계열 어, 두 가지가 어, 지금 NP 계열입니다 그 다음에 어, NL 계열의 NL150A 제품이 있습니다 그래서 NP 계열은 어, 총매가 아민 총매가 들어가 있는 것이고요 NL 계열은 어, 팔라디움이 총매로 사용된 제품입니다. 그래서 NP 계열은 자동차 쪽에 어, 자동차 코팅제로 사용되는 음, 상온 또는 저온 경화형 타입의 음. 폴리실라잔이고요. 어, NL 계열은 음, 저온이나 상온 경화가 불가능한 타입입니다. 그래서 열 경화를 해야 경화가 되는 산업용 코팅제 입니다. 그래서 간만에 보니까 반갑긴 하네요. 근데 음, 실제로 이런 종류가 있다. 고 어, 참고하셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 어, 유리막 코팅제를 만들어 원료 중에 어, 신라잔에 대해서 알아봤습니다. 이 신라잔은 PHPS 퍼하이드로 폴리 신라잔과 OPSG 오르가노 폴리 신라잔으로 나누어집니다. 그리고 이 신라잔은 도막을 형성할 때 뼈대를 만드는 원료로 작용을 하고요 어, PHPS는 진수물질, OPSG는 발수물질이다는 정도의 내용을 정리하시면 될것 같고요 어, 이 폴리실라잔이라는 물질은 사실 자동차에 접목되면서 유리막 코팅 시장을 열었던 물질입니다 그래서 어, 자동차 유리막 코팅 시장을 열었던 물질이라는 점에서 상당한 의미가 있는 원료이기도 하고요 다만 최근 들어 가지고 어, 종류 면에서 압도적으로 많은 신란에게 그 자리를 뭐 내주는 경향이 있긴 하지만 어, 전체적으로 의미가 있는 원료임에는 틀림없어 보입니다 자, 다음 시간은 어, 원료 두 번째 시간으로 신란에 대해서 알아보도록 하겠습니다 감사합니다